、板状の粘土を作るっていう発想がなかったんじゃないかなと思っても最初、うん、かっこいいねこれいいですねこのこの腰からこのね,ね口にかけてのこのラインがね口が残ってるこれなんかまだちょっと釉薬の分厚いところとかタレとか残ってるのねうんちょっと厚めかな、うんうん、それがここまで進化しちゃうこんな8割型残ってますねうん、2割ぐらい欠損してるだけでそうですね,ねこんなんすごい当編としてはすごい,い,いす、ねうん、使えるから結構、うん、いいねこれなかなか形も凝っててね、うん、電線なんかでこの手は結構いいとこに転生してる、うんうんうんうん、でも博物館とかに入ってるぐらいのレベルですかこれぐらい残ってるとまあでもまあ発掘人とかうんこれ布目が見えますね。うん、ああ。型に布を置いて。型と布がパタパタしないように、ちょっと湿り気をつけて。で、そこに。粘土の。板状の粘土。これ、これかな、板作りかな。そう。この時代になるとわかんない。最初はね、ろくろで、お皿状のろくろ引いて、それを。型にしてたんやけど。不思議だね。そのたたらの板、板状の粘土を作るっていう発想がなかったんじゃないかなと思う。最初。僕ら当たり前のようにやるけど。そうやね。あの、やっぱろくろでやるとさ、僕いつも見上げ方。ここの厚みと、ここの厚み。が、この。一緒だといたかな、うんうん、ろくろだとやっぱりこっちが熱いよなと思ってここで見るんだけど、うんうん、それで見るとやっぱりこれは板作りっぽいね、うんうん、薄いわ薄い全体に同じ厚さなんで、うんうんうん、なるほどでねこのこの布の後、うん、今の作家は今の作家さんはこう傘を使うけどうんうんうん、この時代はもめ木綿だってあ、うん、だから木綿はみんな細かいから、うんうん、粗い目があったら気をつけようよってそうや、うん、そうよく言われますかそうやね、うん、僕ねガーゼみたいなあれ何っていうのやったっけなあれ使ってたなちょっと伸縮する布を使ってましたやっぱりちょっと粗いいや細かいやつを伸縮性のあるものを使ったそうやねなんかねあのガーゼの目があるとすごいおしゃれな感じがそれもなんか衣装のうちっていう感じはしてましたけど本当や不思議えなんでこんな軽いんやろうか見た目よりだいぶえどうしてなのこれは理由わかりますか使ってる土いや昔のも軽いし土自体軽い方だけど、うん、こう形がゴツゴツしてるので重く見えるだけで実際はすごい薄い薄いだけ、えー、そうなんよ厚みがちっちゃいしね薄いってことやちっちゃいしそんな重たかなるほどうん
、よく焼かれてます。かっこいいねこれいいですね、うん、このこの腰からこの、ねね、口にかけてのこのラインがね口が残ってる、うん、この陶片いいですねこれが本当にいいよねその中にも入れ子で何かを小さいものを入れてたそうやねなんかね土の跡が残ってるもんねでもなんかこのね内側にこの土地の跡があるのもなんかすごいあのデザイン的でそれも素敵やなっていやこれは別にしない方がいいと思う,うどうしようこうたくさんと比べちゃうんだけど、うん、もう造形も絵付けも比べるともう<笑>比べるとねこれもう本当にうーん,うーんって感じだよねこんだけ差があるのかっていう。黒いべの茶碗と同じで、うん、この,この何複,複雑さっていうかね<笑>外出たり入ったりこのこれ何にもないもんね、まあ、これはこれでいいんだけどねいい,よいいんだけど向こうがちょっと良すぎるよね。これも工業製品かな。向こうはオリジナル。まあこれも本物だからオリジナルって言い方が悪いかもしれない。まあこれも可愛いんやけどね。ワインカップみたいな。うんうんうん。足がねすごい。もうね今ね逆にねこういうねこういうあのすっきりしたやつの方が高いとかね。ああ、うん、元足のコテコテはあまり人気がない。うん、ああ、うん。ぶちかいやすい方が人気があるとか。つつがれはない。あのね、うん、今ね、可愛い時代なんですよ、うん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。